ट्रंप ने कहा चीन ने न केवल वादा करने के बावजूद व्यापार सुधार लाने से इनकार किया बल्कि उसने बाजार में कई बाधाओं वाली आर्थिक व्यवस्था लागू की जिससे अमेरिका में लगने वाली करीब साठ हजार फैक्ट्रिया चीन में स्थापित कर दी गयी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस इन अमेरिका In 2001 China was admitted to the World Trade Organization. Our leaders then argued that this decision would compel China to liberalize its economy and strengthen protections to provide things that were unacceptable to us and for private property and for the rule of law. Two decades later, this theory has been tested and proven completely wrong. Not only has China declined to adopt promised reforms, it has embraced an economic model dependent on massive market barriers, heavy state subsidies, currency manipulation, product dumping, forced technology transfers, and the theft of intellectual property, and also trade secrets on a grand scale पिछले दिनों मेरी एक चिप बनाने वाली कंपनी के सीईओ से मुलाकात हुई उसने मुझे बताया कि उस कंपनी के डिजाइन को एक चीनी कंपनी ने चुराकर अपने नाम से पेटेंट रजिस्टर करवा लिया और चीन में उस उत्पाद की बिक्री करना शुरू कर दिया है इतना ही नहीं चीन ने उस अमेरिकी कंपनी के ट्रेड करने पर भी रोक लगा दी As just one example I recently met the CEO of a terrific american company micron technology at the white house micron produces memory chips used in countless electronics to advance the chinese government's five year economic plan a company owned by the chinese state allegedly stole micron's designs valued at up to 8.7 billion dollars Soon the Chinese company obtains patents for nearly an identical product and Micron was banned from selling its own goods in China. This is happening to other countries all over the globe. The World Trade Organization needs drastic change. The second largest economy in the world should not be permitted to declare itself a developing country in order to game the system. at others expense for years these abuses were tolerated ignored or even encouraged globalism exerted a religious pull over past leaders causing them to ignore their own national interests but as far as america is concerned those days are over इसके बाद ट्रंप ने हांगकांग के मुद्दे पर चीन को आड़े हाथों लिया ट्रंप ने कहा चीन जिस तरीके से हांगकांग से निपट रहा है उनका प्रशासन उस पर सावधानी से नजर रख रहा है विश्व यही उम्मीद करता है कि चीन सरकार अपनी बाध्यकारी संधि का सम्मान करेगी और हांगकांग की आजादी और कानूनी व्यवस्था तथा जीवन शैली के लोकतांत्रिक तरीकों से रक्षा करेगी made with the british and registered with the united nations in which china commits to protect hong kong's freedom legal system and democratic ways of life how china chooses to handle the situation will say a great deal about its role in the world in the future we are all counting on president xi as a great leader जाहिर है ट्रंप ने अपने शक्तिशाली भाषण से विश्व पटल पर चीन के एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन पूरे विश्व की लिबरल मीडिया और सोशल मीडिया संगठनों ने उनके इस भाषण को पूरी तरह सेंसर कर दिया ना तो उनका भाषण कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया और ना ही इसको लेकर बड़े स्तर पर कोई कवरेज देखने को मिली इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियां अभी चीन में अपने व्यापार को बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं। वर्ष 2018 की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल चीन में एक सेंसर सर्च इंजन की सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार चीनी सरकार के संपर्क में है इसके अलावा फेसबुक भी ऐसे तकनीक पर काम कर रहा है जिसके कारण कुछ खास तरह का कंटेंट 
चीन में उपलब्ध ही नहीं होगा यही कारण है कि ये सोशल मीडिया ज्वाइंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर कम से कम चीन विरोधी कंटेंट को प्रसारित कर रहे हैं आपको याद होगा कि दुनिया भर के लिबरल मीडिया ने हांगकांग के प्रदर्शनों से संबंधित खबरों को छुपाकर कश्मीर से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित किया था अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में ट्रंप के भाषण के अघोषित सेंसर किए जाने के कई मायने हो सकते हैं गूगल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ज्वाइंट्स को लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए न कि चीन के एजेंडे को बढ़ावा देना चाहिए बता दें कि चीन ने गूगल फेसबुक समेत लगभग सभी अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर पाबंदी लगा रखी है और ये कंपनियाँ चीन में सेवाएं प्रदान करने की इजाजत प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के चीनी एजेंडे को बढ़ावा देने में लगी है जो बेहद निंदनीय है